வணக்கம் சிறுச்சுருக்கம் புதுச்சேரியில் நான்கு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்ததால் நாராயணசாமி அரசின் பலம் குறைந்துள்ளது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சட்டசபையை கூட்டி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க கவர்னர் தமிழிசை உத்தரவிட்டுள்ளார் ஆளும் கூட்டணிக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் தலா பதினான்கு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு உள்ளது இந்த நிலையில் மேலும் மூன்று காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய தயாராக இருப்பதாக புதுச்சேரி பாரதி ஜனதா தலைவர் சாமிநாதன் கூறினார் இந்த அரசு வந்து நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் ஆட்சி கவுதா தன்னுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரிசைன் பண்ணதுனால ஆட்சி கவுதா அதாவது நாட்டுக்கு புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கு எதிராக செயல்படுற நாராயணசாமினா எந்த எம்எல்ஏவும் அவர் எதிர்த்து வாக்கு போகிறதுக்கு தயாராக இன்னும் கூட சொல்லணும் இன்னும் மூணு பேர் கூட அவர் எதிர்த்து இப்போ பண்ணுறதுக்கு ரெடியாகிறாங்க நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கே போகணும் ஒட்டு மொத்தமாக நாராயணசாமி வாங்கான்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோடனே அதில் அதில் நாமினேட் எம்எல்ஏ என்ன இருக்குது ஜென்ரல் எம்எல்ஏ என்ன இருக்குது திமுகவே அவர் எதிர்க்குது எதுக்குதா இல்லையா தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூரில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் செய்தார் அப்போது அவர் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் விதிகளை மீறியதாக தொடரப்பட்ட வழக்குகள் ரத்து செய்யப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதன் மூலம் பத்து லட்சம் வழக்குகள் திரும்ப பெறப்படும் மேலும் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியவர்கள் கொரோனா தொற்று தொடர்பாக பதவிகளை பரப்பியவர்கள் இது தொடர்பாக மாநிலத்தில் சுமார் பத்து லட்சம் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இவ் வழக்குகள் வன்முறையில் ஈடுபட்ட குறிப்பிட்ட குற்றங்களுக்காக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் முறையான வகையில் இ பாஸ் பெற்று பயன்படுத்தியது மற்றும் காவல்துறையினரை பதிவு செய்யவிடாமல் தடுத்து தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் போன்றவற்றை தவிர மற்ற அனைத்து வழக்குகளும் பொதுமக்களை நலன் கருதி மேல் நடவடிக்கைகள் எடுக்க கைவிடப்படுகிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீதான வழக்குகளும் ரத்து செய்யப்படுகிறது என்று முதல்வர் கூறினார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட மத்திய துணை ராணுவ படையினர் இருபத்தைந்தாம் தேதி தமிழகம் வருகிறார்கள் முதல் கட்டமாக நாற்பத்தைந்து கம்பெனி படையினர் வர உள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்தார் ஒரு கம்பெனியில் நூறு முதல் நூற்றி வீரர்கள் வரை இருப்பார்கள் திமுகவுக்கு இப்போதும் பத்து சதவீத வாக்குகள் உள்ளன என கட்சியின் பொருளாளர் பிரேமலதா தெரிவித்துள்ளார் மக்களவைத் தேர்தலில் நான்கு தொகுதிகளில் மட்டுமே போட்டியிட்டோம் அதில் கிடைத்த ஓட்டுகளை வைத்து இரண்டு சதவீத ஓட்டுகளே உள்ளது என சொல்வது தவறானது என்று அவர் கூறினார் தேமுதிக இடம்பெறும் கூட்டணியே வெற்றி பெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் மாட்டுத் தீவன ஊழல் வழக்கில் தண்டனை பெற்று ஆர் ஜே டி தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் மொத்தமுள்ள நான்கு வழக்குகளில் மூன்றில் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது எஞ்சியுள்ள வழக்கில் ஜாமீன் கேட்ட அவர் ஜார்க்கண்ட் ஹைகோர்ட்டில் மனு செய்தார் அவரது ஜாமீன் மனுவை நீதிமன்றம் நிராகரித்தது உடல்நல குறைவால் லாலு டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா தொற்று மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது மும்பையில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த பல நடவடிக்கைகளை மாநகராட்சி மேற்கொண்டுள்ளது அமைச்சர் ஜெயந்த் பட்டேலுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது நேற்று கண்டறியப்பட்டது இப்போது ராஜேஷ் தோப் பச்சுக்காடு ஆகிய இரு அமைச்சர்களுக்கும் கொரோனா இருப்பது தெரியவந்துள்ளது அமைச்சர் பச்சுக்காடு இரண்டாவது முறையாக தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாா்